நிலவரம் நிலவரம் அரசியல் அரங்கம் அரசியல் அரங்கம் வணக்கம் உறவுகளே மீண்டும் ஒரு நிலவரம் நிகழ்ச்சியோடு சந்தித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிலவரம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்திக்க இருப்பது தமிழ் தேசிய ஊடகவியலாளர் ஒருவரை சந்திக்கின்றோம் நீண்ட காலமாக தமிழ் தேசிய பணியிலே ஊடக செயற்பாட்டாளராக பணியாற்றி வருகின்ற அன்புக்குரிய சிவவதனை பிரபாகரன் அவர்களை தான் நாங்கள் இன்றைய இந்த நிலவர நிகழ்ச்சி கூடாக சந்தித்து சமகால நிலவரம் தொடர்பாக ஒரு ஊடக பணியாளரின் கருத்து எந்த வகையில் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அவருக்கூடாக அறிய முனைகின்றோம் அந்த வகையில் அவரை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி கூடாக அழைத்துக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் அன்புக்குரிய சிவவதனி அவர்களே வணக்கம் தமிழ் முரசம் வானொலிக்கும் நேர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு வாய்ப்பை கொடுத்த மனோவுக்கும் நன்றியும் வணக்கம் ஆமாம் சிவவதனி நீண்ட காலமாக நாங்கள் உங்களுடைய தமிழ் தேசியத்துக்கான ஊடக செயற்பாடுகளை பார்த்து வருகின்றோம் குறிப்பாக ஐநாவிலே போராட்டம் நடந்தாலும் சரி ஐரோப்பாவோ அல்லது எந்த கண்டத்தில் போராட்டம் நடந்தாலும் சரி அந்த தமிழ் தேசிய பணியை சரியாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக களத்திலே நின்று செயற்படுகின்ற ஒரு ஊடக செயற்பாட்டாளராக நீங்கள் பயணித்து வருகின்றீர்கள் அந்த வகையிலே சமகால இந்த ஊடகங்களுடைய நிலைப்பாடும் சமகால ஊடகவிலாளர்களுடைய நிலைப்பாடு சார்ந்தும் நாங்கள் பேசுவதற்கு முன்பாக நீங்கள் இந்த தமிழ் தேசிய ஊடக பணியை தேர்வு செய்வதற்கான அல்ல இந்த தளத்திலே தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இயங்குவதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன காரணம் என்றால் முதலில் நான் நாங்கள் எல்லோருமே இன உணர்வு எங்களுக்குள் தகைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழர்கள் அதிலும் குறிப்பாக ஒரு இனப்படுகொலைக்கு காலங்காலமாக உள்ளான ஒரு இனம் அதையும் கடந்து குட்ட குட்ட குடிகின்ற தமிழர்களை நிமிர்ந்து நின்று போராட வைத்த ஒரு ஒப்பற்ற தேசிய தலைமையின் கீழ் எண்ணற்ற தியாகங்களை விதைத்த மாவீரர்களுடைய அந்த தியாகங்களை வரலாறு ஆக்கிய ஒரு இனம் இத்தனை தியாகங்களும் வீண் போகக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் நினைக்க வேண்டும் என்ற அந்த தாகம் எனக்குள் இருக்கிறது உங்களை போன்று இன்னமும் இந்த உயிர்ப்போடு பயணிக்கின்ற உடவிலாளர்கள் போன்று உடவிலாளர் என்பவன் ஒரு மக்களுடைய நாடி பிடித்து மக்களுடைய மக்களுக்கான தேவைகளை உணர்ந்து குறிப்பாக அரசியல் தேவைகள் நிலை அரசியல் நிலைப்பாடுகள் நிலை நின்று சரியான திசையில் பயணிக்க வைக்கின்ற நெறிப்படுத்தலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்கவனாக இருக்க முடியும் என்பது எங்களுடைய தேசிய தலைமை காலத்தில் நாங்கள் அந்த தேசிய ஊடகங்கள் ஊடாக கண்டிருக்கின்றோம் அதில் வந்த ஒரு பெருவிருப்பு தான் இன்னொன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் அந்த நெருப்பை கொண்டு செல்ல வேண்டும் அடுத்த சந்ததிகள் கடந்தும் அந்த விடுதலை தாகத்தையும் எங்களுடைய வரலாற்றின் முக்கியத்துவங்களையும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதற்கு இது ஒரு களம் அஹ் உண்மையில் சொல்ல போனால் மொழிவாய்க்கால் இனப்படுகொலையோடு யாவும் முடிந்தது என்று சொல்லி எவரும் வரலாற்றை எழுதிவிடக்கூடாது என்ற ஒரு பெரும் தவிப்பும் பெரும் கோபமும் எனக்குள் இருக்கிறது அப்படி நினைக்கின்ற பொழுது அதிலிருந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய சக்தியாக ஊடவிலாளர்கள் இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கிறது அவர்களால் முடியும் அந்த ஒரு மாலுமிகள் போல் கப்பலை நடுக்கல் தத்தளிக்கின்ற அந்த கப்பலை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஆற்றல் ஊடவிலாளர்களுக்கு உண்டு என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அதனால் இந்த துறையில் நான் நம்பிக்கையோடு பயணிக்கின்றேன் ஏனென்றால் வீழ்ச்சிகள் வருகின்ற பொழுதெல்லாம் எந்த இடத்தில் விழுந்தோமோ மீண்டும் அந்த இடத்தில் நாங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும் விள விள எழும்பினம் எழும் என்ற நம்பிக்கையோடு பயணிக்க மக்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் மக்களுக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் அதை சொல்லக்கூடியவர்கள் உட உண்மையான உடவிலாளர்களாக இருப்பார்கள் அந்த உண்மையை உண்மைக்காக போராடுகின்ற ஆர்வத்தோடு நானும் இது பயணிக்கின்றேன் அதாவது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இருந்த காலகட்டத்திலே தாயத்திலே இயங்கிய ஊடகங்கள் தமிழ் தேசிய பணிக்காக தங்களை அயராது அர்ப்பணித்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஊடகங்களிலே பயணித்த ஊடகவியலாளர்கள் தங்களுடைய உயிரையே விதியாக்கி இருக்கின்றார்கள் பல ஊடகவியலாளர்கள் உண்மையை பேசியதற்காக படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே நீங்கள் தாயத்துக்கு சென்று நேரடியாக ஒரு ஊடக பட்டறையிலே பயின்றவர் என்ற வகையிலே அங்கு நீங்கள் அந்த ஊடக பட்டறையிலே இந்த ஊடகம் சார்ந்த கற்க நெறியை கற்கின்ற போது முக்கியமாக அங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்ட விடயங்கள் என்ன விடயங்களாக இருக்கின்றது அதாவது தேசிய தலைமையுடைய 
வழி நடத்தின் கீழ் அந்த பற்றை நடைபெற்றது என்ற நான் மட்டுமல்ல உலகத்தில் பல ஊடகங்கள் பல தமிழ் தேசிய ஊடகங்கள் இருந்து வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் எங்களுடைய எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விடயம் என்னவென்றால் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஏதோ இந்த நாட்டை விட்டு போனவர்கள் அல்ல இந்த நாட்டில் தங்கள் உயிர்ப்பை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த நாட்டுக்குள் தமிழ தேசத்துக்கு முற்றிலுமான உதித்தானவர்கள் பொருளாலும் சரி உணர்வாலும் சரி அஹ் போராட்ட காலங்களும் சரி போராட்டத்துக்கு முன்பு போராட்டத்துக்கு பின்னிய காலங்களும் சரி அந்த மக்களை வாழ வைக்கும் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற பெருங்கடமை அஹ் இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு உண்டு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் எப்படியும் போய்விடாமல் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று அந்த அவர்களை நெறிப்படுத்துகின்ற ஆற்றல் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற தமிழ் தேசிய ஊடக ஊடகங்களுக்கும் ஊடகவிலாளருக்கும் உண்டு அப்ப அதனை நாங்கள் கடனை கொண்டு நாங்கள் செயலாற்றுகின்ற கடமையை எங்களுக்கு சரியாக உணர்த்தப்பட்டது அது மட்டுமல்ல பொதுவாக ஒரு வெற்றியில் களி கொள்வதும் சோர்வில் தோல்வியில் சோர்வு கொள்வதும் மனித இயல்பு ஆனால் ஒரு ஊடகவிலாளர் மற்றைய அதாவது வெற்றியில் ஓய்வெடுக்கலாம் ஆனால் வெற்றியை செய்தியை சொல்வதற்கு அவன் ஓய்வெடுத்து கொண்டாலும் ஒரு வீழ்ந்து கிடக்கும் பொழுது ஒரு தோல்வி காலங்கள் அல்லது சோர்வு அமைதி காலங்கள் தான் இன்னும் ஒரு உயிர்ப்போடு எழுச்சியோடு அஹ் போராடவன் அது களம் அதுவும் ஒரு களம் போராட்ட களம் அந்த வகையில் தான் எங்களுக்கான அந்த விடயங்கள் நம்பிக்கையோடு ஊட்டப்பட்டன அல்லும் பொழுதும் எங்களுக்குள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அஹ் நினைக்கின்ற அந்த பற்றை காலங்கள் தான் காரணம் முதன்மை காரணம் ஏனென்றால் ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எங்கள் கையில் ஆஹ் அதை நாங்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு இங்கே புலம்பெயர்ந்த தேசங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஆஹ் எம்மால் முடியாவிட்டால் யாராலும் முடியாது என்று தமிழர்கள் நினைக்க வேண்டும் அப்ப அதற்கு ஒட்டுமொத்த தமிழர்களையும் ஒருங்கிணைத்து மக்கள் திரள் போராட்டங்களை மக்கள் திரள் எழுச்சியை மக்கள் அங்கு தாய மக்களுக்கு ஒரு துயர் வந்தால் அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற தன்மையை இன்னும் சொன்னால் மக்களை வாழ வைக்கின்ற இரண்டு அதாவது விடுதலை ஒரு கண்ணாக மக்களை காப்பது ஒரு கண்ணாக நாங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்று அப்படியும் சொல்லி கொடுக்கப்படுறது ஆஹ் அதில் ஒரு விடயம் சொல்லப்படுறது சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் சொன்ன பொழுது சொன்ன விடயம் என்னவென்றால் ஒரு ஊடவிலாளர் இந்த அடிக்கடி நான் சொல்லிக் கொள்வதுதான் ஒரு ஊடவிலாளர் என்பவன் மாலுமை போல் கடல் நடுக்கல் தத்தளிக்கின்ற ஒரு கப்பல் மக்கள் செல்கின்ற மக்களை வழி நடத்துகின்ற மாலுமை போல் செல்ல வேண்டும் இது வந்து சாதனம் எல்லோரும் நினைப்பது போல் எளிதான விடயம் அல்ல இதற்காக சொல்லுனா தியாகங்களை நீங்களும் செய்ய தயாராக வேண்டும் நான் அப்போ அதை சொன்னா நாளை பொருள் பொருளாதார சுமை வரலாம் அச்சுறுத்தல்கள் வரலாம் உயிர் உயிர் அச்சுறுத்தல் வரலாம் எனவே அச்சம் என்பதை துச்சம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்ற பொழுதுதான் இதில் நாங்கள் பயணிக்க முடியும் ஒரு களப் போராளி என்பவனுக்கு எதிரி கண்ணுக்கு தெரிவார் ஆனால் ஊடவிலாளர்கள் ஒரு அஹ் அவர்கள் எடுத்து ஏந்தி இருக்கின்ற பேனாவாக இருக்கட்டும் சரி ஒரு ஒளிபரப்பு துறையோ எந்த ஒரு கருவியாக இருந்தாலும் நாங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னும் சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கின்ற இரண்டவர்களோடும் போராட வேண்டியவர்கள் எனவே அதற்கு இனியிலேன்ற ஒரு அறிவியல் தூர நோக்கு நகர்வுகள் எங்களுக்கு இருக்கும் தூர நோக்கு பார்வை இன்றைய மட்டும் பார்ப்பவன் அல்ல உடவிலாளர் நாளை என்ன நடக்கும் இவர்கள் எப்படி நகர்கிறார்கள் என்ன இந்த நகர்வு எங்கு கொண்டு எங்கே கொண்டு போய் செல்லும் இந்த விடயங்களை நாங்கள் உன்னிப்பாக அவதானிக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் நுனிப்போல் மேய்வதோ மே மேம்போக்காக ஒரு விடயத்தை பார்ப்பதோ அஹ் ஒரு உடவிலாளனுக்கு சரியல்ல அதுவும் தேர்தம் தேசிய பரப்பில் பயணிக்கின்ற உடவிலாளன் இனியில் என்ற பொறுப்போடு விழித்து கொண்டும் அதாவது விழித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் உறக்கத்திலும் என்று சொல்வார் சொன்னார்கள் அந்த விடயங்கள் பலவற்றை நான் அது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய பார்வை பெற்ற அந்த தேசியத்தினுடைய உச்சை பார்வை போதும் ஒரு மனிதனுக்குள் சொல்லாத கடமைகளை எங்களுக்குள் உணர்த்தி நிற்கும் அதாவது இந்த தமிழ் தேசிய பணியிலே ஒரு ஊடகமோ அல்லது ஒரு ஊடகவியலாளனோ எப்படியான பங்கை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே சில விடயங்களை குறிப்பிடுகின்றீர்கள் நாங்கள் சமீப காலமாக பார்க்கின்றோம் இந்த தமிழ் தேசிய விடுதலைக்கான போராட்டங்களை நலிவடைய செய்கின்ற வேலைகளை தமிழ் தேசிய ஊடகங்களே செய்கின்றனவா என்று எண்ண தோன்றுகின்ற அளவுக்கு இந்த நிலைப்பாடுகள் மிகவும் ஒரு மோசமான நிலையை எட்டிருக்கன்னா சொல்ல வேண்டும் அந்த வேலையே ஒரு தமிழ் தேசியம் என்று சொல்லுகின்ற ஊடகமோ அல்லது தமிழ் தேசிய ஊடகவியலாளனோ எப்படியான பணியை இந்த காலகட்டத்திலே செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இக்காலம் மட்டுமில்ல இக்காலத்திலும் ஊடகங்களுக்கு என்று ஒரு பொறுப்பான கடமைகள் உண்டு அந்த பொறுப்பிலிருந்து அவர்கள் விலகுகின்ற பொழுது 
அவர்கள் யானை தன் தலையில் மண்ணை வாரி போடுவது போல் ஏனென்றால் இது ஒரு திறந்த வழி மக்கள் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் ஒன்றும் முட்டா மா மக்களை மாக்கள் என்று நினைக்கக்கூடாது உடவிலாளர்கள் ஒன்றும் அஹ் என்ன சொல்வது அவர்கள் பெரிய மன்னர்கள் என்று நினைக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு அவர்கள் சர்வாதிகார போக்கில் செயற்பட முடியாது மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ மக்களுடைய பார்வைக்குள் நின்று மக்களுடைய உணர்வுகள் தேவைகளுக்குள் நின்று மக்களுக்கான அரசியலை கொடுப்பதுதான் ஊடவிலாளருடைய பணி அதை கடந்து இவர்கள் தமக்கான அரசியலை மக்களிடம் திணிக்க நினைக்கின்ற போல் பாங்கு அண்மை காலங்கள் சில ஊடகங்களில் இருப்பதையும் சில ஊடவிலாளர்களுக்குள் இருப்பதையும் பார்க்கின்றேன் அந்த வகையில் ஒரு சர்வாதிகார போக்கு என்று எப்படி வருகிறது என்றால் இவர்கள் சில எசமானர்களுக்கு விலை போனவர்களாக நான் பார்க்கின்றேன் குறிப்பாக இந்திய இலங்கை அரசுகளுக்கு விலை போனவர்களாக இவர்கள் செய்யப்படுகின்ற பார்வை எனக்கு தெரிகிறது அது அதன் அதனுடைய விளைவு என்னவென்றால் மக்களுக்கு தங்கள் கருத்துக்களை எசமானர்கள் சொல்கின்ற கருத்துக்களை திணிக்கின்றார்கள் ஆனால் அதை கடந்து மக்கள் சிந்திக்கின்றார்கள் மக்களுக்கு தெரியும் என்றால் நீண்ட காலம் போராடிய இனம் மக்கள் இது சரி என்றதில் எழுந்து நிற்கிறார்கள் இதை நீங்கள் எங்களுக்கு திணிக்க முடியாது என்று மீண்டும் அவர்கள் எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் அப்ப யாரோடு போராடு போராடுகின்றார்கள் என்றால் இத்தனை காலம் நாங்கள் நம்பி வந்தோமே இது எங்கள் ஊடகம் என்று ஆனால் இந்த ஊடகம் எங்களுக்கு சரியாக இல்லை என்று அவர்கள் தட்டி கேட்கிறார்கள் யார யார் யார் தவறு விடுகிறார்களோ அவர்களிடம் தட்டி கேட்கிறார்கள் இதனுடைய இன்னொரு விளைவு இவ ஒட்டுமொத்த தம் தே தேசிய ஊடகங்கள் மீது நம்பிக்கை இழக்கின்ற தன்மையும் மக்களிடம் வர கூடும் மீண்டும் உணர்வுள்ள உண்மையான தேசிய ஊடவிலாளர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் அதை நிரூபிக்கின்ற தன் தேவை உருவாகும் இல்லை நீங்கள் நம்புங்கள் நாங்கள் சரியாக பயணிப்போம் உங்களுக்காக உங்களுக்கு உண்மையாக எங்கள் தமிழ் தேசியத்துக்கு உண்மையாக என்ற உறுதிமொழியை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க கொடுப்பது ஊடாக அவர்களுடைய போராடும் சக்தியை நாங்கள் அதிகரிக்க செய்ய வேண்டும் சில ஊடகங்கள் அண்மை காலங்களில் பெருந்தவரை இழைக்கின்றன அது வரலாற்று பெருந்தவர்கள் அதனுடைய விளைவுகளை அவர்களே முதலில் எதிர்கொள்வார்கள் மக்களுக்கு அதனால் பாதிப்பு வரும் நான் நம்பவில்லை ஏனென்றால் மக்கள் தமக்கு தேவையானதை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த போராடு மாற்றல் வட முண்டும் ஒரு குழந்தையாக இருக்கின்ற ஒரு குழந்தைக்கு அழுதால் பா தனக்கு தேவையான உணவை பெற்றுக்கொள்ள தெரியும் எனவே தங்களுக்கு தேவையான போராட்டங்களை அவர்கள் காலத்தில் இறங்கி போராடுவார்கள் ஆனால் ஊடகங்கள் அவர்களுக்கு தவறு செய்தால் மக்களுக்கு தவறு செய்தால் அல்லது யார் யாருக்கோ அவர்கள் வேலை செய்ய முனைந்தால் அவர் மக்கள் அவர்கள் மக்களால் தூக்கி எறியப்படுவார்கள் அதாவது ஒரு தமிழ் தேசியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஊடகம் வெறுமனே ஒரு பொழுதுபோக்கோடும் அல்லது ஒரு சமூகம் சார்ந்த சிந்தனையோடு மட்டும் இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கின்றதா அது தமிழ் தேசியம் என்ற அந்த போர்வைக்குள் அடங்குகின்றதா பொதுவாக இப்பொழுது நாங்கள் தமிழ தேசிய தலைமையினுடைய காலத்தில் இருந்த புலிகளின் குரல் போன்ற வானொலிகள் அது ஒப்பீடு இல்லாதவை அதாவது அதோடு நாங்கள் ஒப்பிட முடியாது ஏனென்றால் அந்த காலங்களும் ஒரு கால உச்சநிலைகளை கண்டிருந்த பொழுது எங்களுடைய மக்களுடைய அந்த எழுச்சியை அவர்கள் மிக சிறப்பாக முற்று முழுதாக தமிழ் தேசிய ஊடகங்களாக பயணிக்க முடிந்தது பயணித்தார்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் தமிழ் தேசிய ஊடகங்கள் எல்லா ஊடகங்களுக்குமே இருக்கின்ற ஒரு சவாலோ அல்லது ஒரு கடமையோ இருக்கின்றது என்றால் நூறு விழுக்காடு மக்களும் போராட மாட்டார்கள் நூறு விழுக்காடு மக்களுக்கும் இந்த போராட்ட சிந்தனையோ தமிழ் தேசிய சிந்தனையோ இருப்பதில்லை அதில் ஒரு ஒரு எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மக்கள் சாதாரணமாக அது என்ன நடக்கின்றது அரசியலில் என்றே தெரியாமல் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் சேர்த்துதான் இந்த இருபத்தைந்து வீத விழுக்காடோ அல்லது பத்து விழுக்காடு மக்கள் போராடி கொண்டிருப்பார்கள் எனவே அஹ் இந்த உண்மைகளை ஆனால் இந்த எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மக்கள் குருடர்களாக இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு மெல்ல மெல்ல அவர்கள் சொல்வார்கள் ஆடுற மாட்ட ஆடிக்கரக்கோட தரப்பது இல்லை நான் சொல்வது அவர்களுக்கான கருத்தியல் அவர்களுக்கு தேவையான அவர்களுடைய விடுதலைக்கு தேவையான சிந்தனையை நாங்கள் மெல்ல மெல்ல சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுது அங்கே ஜனரஞ்சக ரீதியான நிகழ்ச்சிகளுக்கான தேவைகள் இருக்கு இப்ப உதாரணமாக அஹ் எறும்பூர கல்குழியும் ஒரு பழமொழியை நாங்கள் ஒரு போட்டி நிகழ்ச்சியில சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் என்றால் அது அது போட்டி நிகழ்ச்சியில உற்சாகமாக பங்கு பெற்றார்கள் ஆனால் அதனூடாக நாங்கள் மறைமுகமாக முயற்சி உடையார் நிகழ்ச்சி அடையார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையை நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறோம் இப்படியான ஒரு மென்போக்கான ஜனரஞ்சக பார்வையோடும் பயணிக்கும் தேவை உண்டு ஆனால் திசை திருப்பும் அப்ப ஜன நாங்கள் சமூக சமூக பார்வை அரசியல் பார்வை கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு ஒரு புறம் இருந்தாலும் ஜனரஞ்சகமாக நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு நடத்த வேண்டும் என்பதும் ஒரு ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அவர்களை திசை திருப்பும் செயல்களை செய்தால் அது இரண்டாக இப்ப உதாரணமாக முற்று முழுதாக நாங்கள் தவறான அரசியலை கொடுப்பது அல்லது தவறான போக்கில் இப்பொழுது சினிமாக்குள் முற்றிலுமாக 
அவர்களை இழுத்து செல்வது அல்லது பண்பாட்டு சீரழிவுகளை உதாரணமாக தமிழ் தேசியம் சார்ந்த விடயங்கள் அல்லாத பல விடயங்கள் இப்ப நான் பார்க்கின்ற சில ஊடகங்கள் வடமொழி சொற்கள் ஆதிக்கம் செய்கின்றன தமிழ் சொற்களை அவர்களுக்கு மெல்ல மெல்ல சொல் தெரியாமல் இருப்பது தவறு இல்லை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது தவறு அது ஊடகளாளர்கள் அப்படியான தவறுகளை நாங்கள் இழைக்காமல் இருக்க வேண்டும் தவறாக வழி நடத்தாமல் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காடு ஜனரஞ்சன நிகழ்ச்சிகளை எடுத்து செல்வதில் தவறு இல்லை ஆனால் எங்களுடைய முதன்மை இலக்கு வந்து எப்பொழுதுமே எங்களுடைய மக்களுக்கான தமிழ் தேசிய பரப்பினுக்கான அரசியலும் சமூகத்துக்கான இன்னும் நாங்கள் வாழ்கின்ற சமூகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் மக்களுக்கான பல்வேறு சமூக சிந்தனைகளும் மிக கொடுப்பது மிக மிக அவசியம் அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று ஒரு ஊடகத்தை பொறுத்த மட்டிலே மகள் ஊட்டல் அறிவூட்டல் அதே போன்று உணர்வூட்டல் இந்த மூன்று விடயங்களும் ஒரு ஊடகத்துக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது நீங்கள் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்டது போன்று இந்த உணர்வூட்டலிலே தான் இங்கே சிக்கல் வருகின்றது இந்த உணர்வூட்டல் ஒரு சரியான வழியில் உணர்வூட்டப்படுகின்றதா என்று பார்த்தால் அங்கே தான் சிக்கல்கள் இருக்கின்றது சில ஊடகங்களிலே இந்த பிரச்சனை தான் அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த உணர்வூட்டலுக்குள் பல ஊடகங்கள் பிழையான கருத்து உருவாக்கங்களை செய்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது அதனால் மக்களை குழப்புகின்ற வேலைகளிலே பலர் ஈடுபடுகின்றார்கள் குறிப்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று இந்த எங்களை அழித்த எதிரிகளுடைய பின்னணியிலே இயங்குகின்ற ஊடகங்கள் இப்படியான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக தமிழ் மக்களுடைய குரலாக இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களை விலக்கி வாங்குவதற்கு இந்த எதிரிகளும் உதிரிகளும் தொடர்ச்சியாக முனைப்பு காட்டி வருகின்றார்கள் அதில் பலர் விழுங்கப்பட்டு விட்டார்கள் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த ஆபத்திலிருந்து தமிழ் மக்கள் அல்லது தமிழ் ஊடகங்களும் தமிழ் தேசிய ஊடக செயற்பாட்டாளர்களும் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு எவ்வாறு தங்களை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் உண்மையில் இப்பொழுது நிச்சயமாக நீங்களும் அறிவீர்கள் நானும் அறிவேன் எங்களுக்கான சவால்கள் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நித்த நித்தம் நாங்கள் ஒரு நெருப்பாற்று பயணத்தை எதிர்கொண்டவர்கள் புலம்பெயர்ந்த ஊடவிலாளர்களுக்கு இருக்கின்ற சவால்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்று அரசியல் அல்லது பல்வேறு அழுத்தங்கள் அவை ஒரு புறம் இருந்தாலும் பல்வேறு அவற்றுக்குள்ளால நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய தேவைகள் இருந்தாலும் இவற்றையும் கடந்து தனி மனித சூழ்நிலைகள் நாங்கள் எத்தனையோ வெளிநாட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் முளைக்கலாம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன குடும்பங்கள் இருக்கு அப்படின்லாம் யோசிச்சு எங்களுடைய வாழ்வியல் சூழலை நாங்கள் நினைத்து இந்த ஊடக பணியை துறக்கக்கூடிய ஒரு அழுத்த நிலைக்கு அஹ் இட்டு செல்கின்ற வகையில் பல்வேறு அழுத்தங்கள் நடைப வரலாம் ஒரு புறம் அச்சுறுத்தல் அஹ் ஒரு புறம் த தனிமைப்படுத்தல் போன்ற விடயங்கள் புறம் ஒதுக்கல் போன்ற விடயங்கள் வந்தாலும் இவையும் வர வரக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்தாலும் இதையும் கடந்து பயணிப்பதுதான் எங்களுடைய ஒரு அறச்சீற்றமாக இருக்க வேண்டும் இந்த நிலையிலே அண்மையிலே நாங்கள் சில செய்திகளை படிக்கின்ற போது சில ஆய்வாளர்களுடைய கேள்விகள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மீது தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் குறிப்பாக ஆய்வாளர் ஜோதிலிங் அவர்கள் மூன்று கேள்வியை முன்வைத்திருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியிடம் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பரம் அவர்களிடம் இந்த கேள்விகளை முன்வைத்திருக்கின்றார் அதில் ஒன்று தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஒருங்கிணைந்த அரசியலை செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கின்றார் இந்த கேள்வி பற்றி நீங்கள் ஒரு தமிழ் தேசிய ஊடக செயற்பாட்டாளராக எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் முதற்கண் இந்த தமிழ் தேசிய ஊடவிலாளர்கள் தமிழ் தேசிய உணர்வாளர்கள் எல்லோர் எல்லோருக்கும் ஆதரவானவர்கள் எல்லோருடைய உணர்வுகளை மதிப்பவர்கள் அந்த வகையில் ஏன் நாங்கள் சில நேரங்களில் ஒரு பக்க சார்பு நிலைக்கு போகின்றோம் என்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் மறு விளக்க வேண்டும் நினைக்கின்றேன் அதில் அண்மையில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கே நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது என்றால் இன்று பல பல சக்திகள் எம்மை போராட்டங்களை முடக்க நினைக்கின்றன அது அதற்கு விலை போகின்றவர்களாக பலரும் இருக்கின்றார்கள் எங்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் இந்த இடத்தில் தொடர்ச்சியாக அது களத்திலும் போராட்டங்களாகிலும் சரி மாவீரர்களை பெற்று நினைவு கூறுகின்ற நிகழ்வுகள் ஆகிலும் சரி புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் சர்வதேச சமூகத்துக்கு எடுத்து சென்று குறிப்பாக 
இனப்படுகொலைக்கான நீதி வேண்டலை நாங்கள் இந்த இனப்படுகொலையை நாங்கள் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்த வேண்டும் என்ற அழுத்தங்களை கொண்டு செல்வது போன்ற பல்வேறு செயற்பாடுகளை முன்மொழி புலமையோடு திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் முன்னெடுத்து வருகின்றார் அதே போல் பாராளுமன்றத்தில் அஞ்சா நெஞ்சினராக மற்ற காலத்திலும் கூட மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் வகையில் திரு செல்வராஜா கஜேந்திரன் அதை செய்து வருகின்றார் இவராக இந்த இரண்டு இரண்டு பேரும் அஞ்சா நெஞ்சோடு மக்களோடு நிற்கின்ற பொழுது போராட்டங்களில் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கிறது தங்கள் போராட்டங்களை தாங்கள் போராடலாம் தங்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்ற உரிமைக்காக தங்களுடைய நிலங்கள் பறிக்கப்படும் பொழுது தங்களுடைய உரிமைக்காக தாங்கள் போராடலாம் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக என்று சொல்லி அப்ப அந்த வகையில் அவர் மக்களுக்காக அவர்கள் நிற்கின்ற காரணத்தினால் அந்த இடத்தில் நாங்கள் உறவிலாளர்கள் மக்களுக்காக நாங்களும் நீக்கின்றோம் என்ற வகையில் ஒரே நேர் போட்டில் இணைகின்றோம் இந்த இடத்தில்தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த பயணம் எங்களுக்கு வருகின்றது இப்பொழுது திரு ஜோதிலிங்கம் அவர்களுடைய முதலாவது கேள்வி நீங்க சொன்னீர்கள் ஒருங்கிணைந்த அரசியலை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகின்றது அது சரியான கணிப்பு அது சரியான கணிப்பு நான் நினைக்கவில்லை ஒருங்கிணைந்த அரசியல் மக்களுக்கானதாக இருக்கின்றது இன்னமும் எனவே மக்களுக்கு தேவை எதுவோ மக்களுக்கு சரியான பயணம் எதுவோ கொள்கை பெற்றுறுதியோடு அவர்களுடைய ஒருங்கிணைந்த அரசியல் நடக்கின்றது மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் தேவை இன்னமும் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் மக்களுக்கான அந்த ஒருங்கிணைந்த அரசியலை அவர்கள் முன்னெடுக்கின்றார்கள் மக்கள் அவர்களோடு இணைய வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கின்றது இன்னமும் சொல்ல போனால் இந்த நாங்கள் எதன் பெயரால் ஒருங்கிணைய வேண்டும் என்ற கேள்வி இருக்கின்றது இங்கே இப்பொழுது இந்த பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் ஒருங்கிணைய வேண்டுமா இல்லை அதை எங்களுக்கு மக்களுக்கு தவறானது என்று சொல்லி நாங்கள் அதை புறம்பதுக்கும் பொழுது ஒரு சாரங்களோடு ஒருங்கிணையவில்லை என்று நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா என்றால் அந்த கவலையை கடந்தும் நீண்ட நோக்கோடு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்கள் இனத்துக்கான அரசியலை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்தில் ஒருங்கிணைகின்றவர்களோடு ஒருங்கிணைய வேண்டும் என்பதுதான் மக்களின் தேவை ம் மிக முக்கியமான கருத்தை தான் நான் கேட்டிருந்தேன் அதாவது ஒருங்கிணைந்த அரசியல் என்கின்ற போது அது எங்கு ஒருங்கிணைவது என்ற பிரச்சனை இருக்கின்றது எல்லோரும் ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்று பேசிவிட்டு போகலாம் அங்கு வரும் ஒரு வெற்று ஒற்றுமைக்காக ஒருங்கிணைய முடியாது ஆழமான தமிழ் மக்கள் மீது நாங்கள் முன்வைக்கின்ற கோரிக்கைகள் அதாவது ஒரு நிரந்தர அரசியலுக்கான கோரிக்கைகள் இணைகின்ற போதுதான் அங்கே ஒருங்கிணைவு என்பது வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கின்றது அதாவது அண்டைய அரசுகளுடைய அதனுடைய எதிரிகளுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்குள் நின்றவாறு ஒருங்கிணைந்த அரசியலை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவது எந்த அளவுக்கு அது சரியான கேள்வி என்று எம்மால் பார்க்க முடியவில்லை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பகட்டு அரசியலை நாங்கள் செய்ய முடியாது மக்களுக்கான அரசியல் என்பது நீண்ட நீண்ட கால நோக்கோடு எப்படி எங்களுடைய தேசிய தலைவர் நீங்க நினைக்கின்றீர்களா தமிழ் தமிழ்ல தேசிய தலைவர் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கின்ற அரசியலை முன்னெடுத்தாலும் அஹ் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்தார்களா என்றால் அங்கேயும் அவர் மீதும் விமர்சனங்கள் அவர் மீதும் அவரோடும் ஒருங்கிணையாதவர்களாக பலர் இருந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் சொன்னால் பல வல்லரசுகளுக்கு விலை போய் இந்த போராட்டத்தை சிதைக்கின்ற முயற்சிகளிலும் எங்களுக்குள் இருந்து பலர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்களை ஒருங்கிணைக்கவில்லை என்று அவரை கிட்ட சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக எப்போதுமே ஒருங்கிணைவு என்பது தமிழ் தேசியத்தினுடைய அந்த சரியான அரசியலை முன்னெடுக்கின்ற போதுதான் ஒருங்கிணைவு என்பது ஏற்படும் ஆகவே தமிழ் தேசியத்தை கடந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளுக்குள் மற்றவர்கள் செயற்படுகின்ற போது அந்த ஒருங்கிணைவு என்பது சாத்தியமற்றதாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆகவே இந்த ஒருங்கிணைவை ஏற்படுத்த வேண்டியது மற்றவர்களிடம் என்றால் நான் பார்க்கின்றேன் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னிடம் அந்த ஒருங்கிணைவுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஏனென்றால் அந்த அவர்கள் சரியான புள்ளியில் இருக்கின்றார்கள் அந்த புள்ளிக்கு மற்றவர்கள் தான் வர வேண்டிய தேவை இருக்குன்னு நான் பார்க்க முடியாது ஐயா ஜோதிமையா போன்றவர்கள் அவர்களுடைய அரசியல் அறிவை பட்டறிவை அவர் உண்மையா அதை வைத்து மற்றவர்களை இதற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் எங்களுடைய இனத்துக்கான அரசியல் இது இவர்கள் சரியாக பயணிக்கிறார்கள் இந்த அரசியலில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒருங்கிணைய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்கின்ற ஒரு நெறியாளராக ஆசானாக அவர் இருந்தால் வரவேற்கத்தக்கது இந்த இடத்துல நாங்கள் நேரடியாக ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கக்கூடியதா இருக்கின்றது ஜோதிலிங்கம் ஐயா அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் ஆனால் அவர்களிடம் கடந்த காலங்களிலே நிறைய தளம்பல்கள் இருப்பதை நாங்கள் உணரக்கூடிய இருக்கின்றது நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்கின்றோம் ஏனென்றால் 
நீங்கள் சரியாக ஒரு ஒரு கட்டம் வரைக்கும் சரியாக அரசியலை பேசுகின்றீர்கள் இன்னொரு கட்டத்திலே தளம்பி நிற்கின்றீர்கள் உங்களுடைய ஆய்வுகளில் கூட நெளிவு சொல்லி இருக்கின்றது அது சரியான ஒரு நேரிய ஆய்வாக அல்லது நேரிய தமிழ் தேசிய சிந்தனைக்குரிய ஆய்வாக பல இடங்களிலே இருக்க தவறுகின்றீர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை நாங்கள் இந்த இடத்திலே முன்வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்ற என்பதை தான் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து இன்னொரு இன்னும் ஒரு கேள்வி அவரை முன்வைத்துக்கின்றார் எப்படியான கேள்வி என்று சொன்னால் இப்போ அரசியலில் மூலோபாயம் மட்டும் இருக்க முடியாது தந்திரோபாயமும் இருக்க வேண்டும் இந்த தந்திரோபாயம் என்பது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னிடம் மருந்து கூட இல்லை என்று குறிப்பிடுகின்றார் நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் தந்திரோபாயம் என்றால் இது இப்பொழுது தீபாவளிக்கு தமிழம் பிறக்கும் தீபாவளிக்கு தீர்வு வரும் பொங்கலுக்கு தீர்வு வரும் என்ற தந்திரோபாயமா இங்கே ஒரு அதாவது விளாங்கு மீன் போல் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு முகம் காட்டி சிங்கள தேசத்துக்கு ஒரு முகம் காட்டுகின்ற தந்திரோபாயம் அவர்களும் தந்திரோபாயம் தான் செய்கின்றார்கள் என்றால் அந்த தந்திரோபாயம் உங்களுக்கு வேண்டாம் மக்களுக்கு உண்மையானவர்களுக்கு தந்திரோபாயம் தவிர நீங்கள் தந்திரோபாயத்தை செய்ய வேண்டியது அஹ் எதிரிகளிடம் ஒழிய மக்களிடம் அதாவது ஸ்ரீலங்கா அரசை காப்பாற்றுவதற்கு செய்கின்ற நடவடிக்கைகளும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கடனை வாங்கி கொடுப்பதற்கு நல்லிணக்கம் என்ற போர்வையில் இணைந்து பேச்சு நடாத்துவதும் இவை இவையெல்லாம் தந்திரோபாயம் என்றால் எப்படி எங்களுடைய அரசியலை உங்களுக்கு அந்த தந்திரோபாயங்கள் தேவையில்லை ஏன்னா எங்கள் மக்களுக்கு உண்மையானவர்களாக நீங்கள் அங்க நாடகம் தேவையில்லை உங்களுக்கு அரசியல் சித்த விளையாட்டுகள் எல்லாம் நீங்கள் எதிரிகளோடு விளையாட வேண்டியதாக நீங்கள் அவர்கள் எதிரிகளுக்கு உண்மையாக இருந்து கொண்டு தமிழ் மக்களுக்கு தான் உங்களுடைய தந்திரோபாயங்களை காட்டிக்கொண்டு போயிருக்கல் எனவே அந்த தந்திரோபாயம் தான் அரசியல் என்றால் உங்களுக்கு அந்த அரசியல் தேவையில்லை எங்கள் மக்களுக்கு ஆனா நிச்சயமா அந்த தந்திரோபாயம் என்ன என்பதையும் அவர் விளக்கி இருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா தந்திரோபாயம் அப்படியான ஒரு பெரிய ஆய்வாளர்களிடம் இருக்குமா இருந்தால் அந்த தந்திரோபாயத்தை வெளிப்படையாக சொல்கின்ற போது அந்த தந்திரோபாயத்தை அவர்கள் சில வழி அதை சரியாக இருக்குமானால் அவர்கள் அதை கையாள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் வெறுமனை தந்திரோபாயம் என்று சொல்லிவிட்டு போக முடியாது சரி அடுத்து என்னும் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருக்கின்றார் அதாவது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி முன்னெடுக்கின்ற அத்தனை விடயங்களும் அவர்கள் தங்களுடைய அரசியலை அல்ல தங்களுடைய கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கான வேலைப்பாடுகளாகத்தான் இருக்கின்ற என்று சொல்கின்றார் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு கட்சி அரசியல் தான் செய்கின்றார்கள் தமிழ் தேசியத்துக்கான அரசியலை செய்யவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் முன்வைக்கின்றார் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் கட்சி அரசியல் என்றால் இப்ப என்ன அதுல என்ன தவறு கொள்கைக்காக ஒரு கொள்கையை முன்னிலைப்படுத்தி கொள்கை மீது ஒரு பெற்றுறுதி வைத்து அந்த கொள்கைக்காக ஒரு கட்சி உருவாக்கப்படுகிறது அந்த கட்சி அந்த கொள்கை வளர வேண்டும் இப்பொழுது தமிழ விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக தேசிய தலைவர் நடப்பேரா அது தமிழ விடுதலை தான் எங்களுடைய நோக்கு என்று சொல்லி ஒரு முன்வைத்த ஒரு அரசியல் அதுக்காக தமிழ விடுதலை புலிகள் உண்மையாக உழைத்தார்கள் இத்தனையோ விடுதலை இயக்கங்கள் உருவான பொழுதிலும் அவர்கள் அந்த உண்மையாக இருந்தார்கள் அர்ப்பணித்தார்கள் அப்ப தமிழ விடுதலை புலிகள் தான் அங்கே சரியான கொள்கை பெற்றுறுதி உள்ள ஒரு விடுதலை அப்ப அதை கட்சி அரசியல் என்று சொல்ல முடியுமா இல்லை தானே அப்ப ஒரு குழுமம் ஒரு கொள்கையோடு பயணிக்கின்றது என்றால் அந்த குழுமத்தினுடைய அரசியல் செயற்பாட்டை வளர்ப்பதற்காக கட்சி அரசியல் செய்வது தவறு இல்லை அது கட்சி அரசியலாக இருக்கிற ஆனால் அண்மை காலங்கள் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் இந்த விடுதலை அதாவது தமிழ் தேசிய மக்களுடைய சில ஊர்தி பயணமாக இருக்கட்டும் தமிழ படுகொலை அந்த முள்ளிவாய்க்கால் காலங்களில் அவர்கள் தமிழ் மக்கள் பேரவை என்ற பேரில் தான் அதை மக்கள் என்ற எல்லோரையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் அவர்கள் முன்னெடுத்திருந்தார்கள் ஆனால் என்னை கேட்டால் கட்சி பேரில் செய்ய அரசியல் செய்வது தவறு இல்லை கட்சி கொள்கைக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய இனத்துக்கான கொள்கையில் அவர்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமே ஒழிய ஒரு கட்சிக்காக அப்படி கொள்கை முன்வைத்த ஒரு கட்சிக்காக உழைப்பதில் தவறில்லை அடுத்து இன்னொரு விடயம் சொல்லப்படுகின்றது அவருடைய அந்த கட்டுரையில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது தாயத்தை பொறுத்த மட்டிலே நாங்கள் சிறுபான்மையாக இருக்கின்றோம் அதனால் அங்கே ஒரு சரியான அரசியலை முன்னெடுக்க முடியாத சூழல் இருக்கின்றது ஆகவே தமிழ் தேசிய மு மக்கள் முன்னணி உலகளாவிய மக்களுடைய ஒருங்கிணைவை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த அரசியலை பலமாக கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற ஒரு கருத்தையும் முன்வைக்கின்றார் அது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து அதாவது தேசிய தலைவர் சொன்ன பொழுது அவருடைய தாயார் இந்த ஒரு மொட்டை நாலு மொட்டையாக உண்ட கருத்து சொன்னார்தானே இப்பொழுது நாங்க நான் ஏன் இது எதை கெடுத்தாலும் அங்கேனா எனக்கு தெரிந்த ஒரே ஒரு எங்களுடைய வழிநாட்டு அங்கேதான் அப்போ ஒரு மூட்டை நாலு மூட்டையாகும் என்று சொல்லி சொன்ன அந்த அந்த செய்தான் உண்மை இன்று பெரும் தேசிய படையை உருவாக்கிய அணி அணியாக படைகளை அணி அணியாக தேசிய படைகளை உருவாக்கிய பெருமை 
அஹ் அவருக்கு உண்டு எனவே அந்த வகையில் தான் அதே போல் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த தையிட்டி போராட்டமாக இருக்கட்டும் கஜ செல்வராஜா கஜேந்திரன் பற்றையில் அந்த குண்டு கட்டாக தூக்கி அறியப்பட்ட அப்பொழுது அவர் அவர் தனித்திறன் அங்கே நின்ற அதன் பின்பு அந்த போராட்டம் வேலை பெற்று சட்டத்திறனை சுபாஷ் கைது செய்யப்படுகின்றார் உடவிலாக கைது செய்யப்படுகின்றார் ஒரு பெண்ணாக இருந்து வாசி சுதாக தாக்கப்படுகின்றார் திரு கஜேந்திரகுமார் தாக்கப்படுகின்றார் கொலை அச்சத்திற்கு உள்ளாகின்றார் இப்படி யாரா பல விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது அதன் பின்பு இளைஞர்கள் மக்கள்கள் அவர்கள் பின் அணி திரண்டார்கள் தானே எனவே அஹ் மக்கள் வருவார்கள் அது அது ஒருவரால் நடத்தப்படுகின்ற போராட்டம் இருவரால் நடத்தப்படுகின்ற போராட்டம் என்று நாங்கள் அச்சப்படுத்தவே இல்லை உண்மையாய் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் உண்மையான பயணத்தில் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது மக்கள் தேவைப்படும் பொழுது அந்த 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 நேர்கோட்டில் வந்து இணைவார்கள் ஒரு உடையம் இந்த நாங்கள் காலங்காலமாக எங்களுடைய கோட்டை அது தேசிய தலைவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது என்ற ஒரு பார்வைக்குள்தான் தான் மக்கள் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பின்னால் இணைந்திருந்ததை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆனால் அதுவே காலப்போக்கில் கொள்கைக்கு உண்மையாக இல்லாமல் எங்கள் மக்களுக்கு உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அது தகர்க்கப்படும் என்பது அது இயல்பு நிலை அதே போல் ஒருவரால் உருவாக்கப்படுகின்றதா இருக்கட்டும் ஒரு ஒருவர் மட்டுமே இருக்கின்ற கட்சியாக இருக்கட்டுமே அது மக்களால் நேசிக்கப்படும் என்பதற்கு தமிழ தேசிய தலைமையே ஒரு நல்ல உதாரணம் ஒரு ஒருவரால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஒற்றை தீப்பொறியில் இருந்து ஒரு 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 காடு எரிந்த காட்சிகளை நாங்கள் எங்களுடைய தேசிய பயணத்தில் பார்த்திருக்கின்றோம் நிச்சயமாக நீங்கள் கூறியது போன்று இற்றை வரைக்கும் தமிழ் மண்ணிலே தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு நியாயமான போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது சொன்னால் அது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியால் தான் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது அந்த கட்சியினுடைய செயற்பாட்டாளர்கள் தான் களத்து நின்று போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் வெறுமனே கட்டுரைகளையும் கவிதைகளையும் அல்லது முகநூலில் வந்து நான்கு வரிகளையும் எதிராக கொட்டி விட்டு போகலாம் அல்லது விமர்சம் என்ற போர்வையில் இந்த தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டத்தை நலிவடைய செய்து விட்டு போகலாம் ஆனால் களத்தில் நின்று போராடுவது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான பணி அந்த பணியை அவர்கள் செய்கின்ற போது தமிழ் தேசியம் என்று பேசிக்கொள்கின்ற நாங்கள் அவர்களுக்கு பூரண ஆதரவை கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அவர்களோடு ஒருங்கிணைந்த அரசியலை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் இங்கே அதுதான் சரியான வழியாக பார்க்க வேண்டும் போராடுகின்றவர்களை நாங்கள் நலிவடைய செய்து கொண்டு வீட்டில் இருப்பவர்களையும் வெறுமனே அரசுகளை காப்பாற்றுகின்றவர்களையும் அல்லது சுயநில வாழ்க்கைக்குள் முடங்கி கிடப்பவர்களையும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்பதிலே எவ்வளவுத்துக்கு அது சரியாக இருக்கின்றது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி முன்னோடியாக இருக்கின்றது ஒரு தமிழ் மக்களுடைய அரசியலை எவ்வாறு துணிந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதிலே முன்னோடியாக இருக்கின்ற போது அந்த தமிழ் தேசிய விடுதலையை வென்றெடுப்பதற்கு நாங்கள் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் ஒருங்கிணைந்த அரசியலை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதைத்தான் நாங்களும் இந்த இடத்திலே சுட்டி காட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது நிறைவாக இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவாக இந்த பொதுவாக தமிழ் தேசிய பரப்பிலே இந்த ஊடக செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றவர்கள் அது பெரிய பெரிய ஊடகங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது சமூக ஊடகங்களிலே கருத்துக்களை பதிவு செய்கின்றவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் நாங்கள் தமிழ் தேசியத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு எப்படியான சிந்தனைகளை விதைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஒரு விடயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாங்கள் ஒரு இன தொடர்ச்சியான இனப்படுவதற்கு உள்ளான இனம் தன்னுக்கான நீதியை வேண்டி போராடி கொண்டிருக்கின்ற இனம் இந்த இனத்துக்கு தேவையானவை போராட்டங்கள் அது களமுனை போராட்டங்களாக இருக்கட்டும் வெவ்வேறு களங்கள் நடக்கின்ற போராட்டங்களாக இருக்கட்டும் அரசியல் தளங்களாக இருக்கட்டும் சர்வதேச சமூகமாக இருக்கட்டும் ஊடக பரப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாமே போராட்டங்கள் போராட்டங்கள் யாவும் மக்களுக்கானவை எனவே இங்கே நாங்கள் இந்த இனத்துக்கு எங்களுடைய அறத்துக்கு அறம் என்று பார்ப்போம் ஒரு மாவட்டத்துக்கான அறத்துக்கு உண்மையாக இருக்கின்றோம் என்றால் இந்த இனத்துக்கு கிழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து போராடுங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு அந்த போ போராட்டத்தை முன்னடத்தி முன்னகத்துகின்ற வல்லமை இல்லாவிட்டால் போராடுகின்ற சக்திகளோடு உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வல்லமையும் இல்லாவிட்டால் பேசாமல் இருப்பது மேல் நீங்கள் நாங்கள் பேசுகின்றோம் என்ற பெயரில் விமர்சனம் என்ற பெயரில் போராட்ட சக்திகளை சிதைக்கின்ற செயலை செய்வீர்களா என்றால் எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் உன்னதமான ஒரு போராட்டத்தை சிதைக்கின்ற எவரையும் அதை அதை எந்த ஒரு உணர்வாளர்களும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் எனவே இது களச்சூழலில் நாங்கள் அரசியல் யுத்த மோதல்கள் எங்களுக்குள்ளேயே நிகழ்த்த வேண்டிய தேவைகள் தான் உருவாகும் 
ஆனால் அதையும் கடந்து அறம் வெல்லும் அறத்துக்கு என்றால் நாங்கள் எண்ணற்ற விதைகளை எண்ணற்ற வீரிய விதைகளை விதைத்த எங்களுடைய விடுதலை போராட்டம் அதற்கான அறத்துக்கான அந்த மூச்சு இன்னமும் தகிப்போடு இருக்கிறது அதுதான் எங்களுடைய பயணம் நீங்கள் அதாவது எப்படி என்றால் சூரியனை பார்த்து ஆயிரம் என்ன ஆயிரம் விமர்சனங்களை நீங்கள் முன்வைக்கலாம் ஆனால் அந்த போராட்டம் வெளில தான் போகிறது அந்த போராட்டத்தின் திசையில் தான் மக்கள் உண்மையான மக்கள் போவார்கள் எனவே நீங்கள் அதை இழுத்து வீழ்த்தலாம் இழுத்து வீழ்த்து விட முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம் விமர்சனம் என்ற பேரில் வாந்தி எடுக்கலாம் எது செய்தாலும் அங்கே எதுவும் நடக்க போவதில்லை ஏனென்றால் அந்த அறத்துக்கான சீற்றம் எங்கள் எல்லோரிடமும் தகித்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே உண்மை மாந்தர்கள் அதை வரலாற்றை அஹ் இழுத்து செல்வார்கள் தேரெடுப்பது போல் இழுத்து செல்வார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கான ஆன்ம சக்தியாக இருப்பவர்கள் மாவீரர்கள் அந்த மாவீரர்களுடைய கனவுகள் தான் ஒவ்வொரு உணர் உண்மையான உணர்வுள்ள அஹ் அந்த தேசிய உணர்வாளர்களையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அது நான் வெறுமனே ஊடவிலாளர்கள் சொல்லவில்லை சாதாரண மக்களாகவும் இருக்கலாம் இன்று ஒரு ஒரு புள்ளியில் ஒருங்கிணைய துடிக்கின்ற ஒவ்வொரு தமிழ் மகனும் அந்த தேசிய விடுதலைக்கான போராட்டத்தை தன்னை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு தமிழ் மகனும் போராளி தான் அவனுக்குள் ஒரு புலி வீரன் ஒளிந்திருக்கின்றான் எனவே நாங்கள் அந்த உணர்வை எவராலும் சிதைத்து விட முடியாது விமர்சனம் என்ற பெயரில் அவர்கள் இன்று ஒரு விடயத்தை சொல்வார்கள் நான் அது அவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு அந்த பொழுதுபோக்கு கருத்துக்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் கவலைப்படுத்தவில்லை அது எப்படி என்றால் ஆயிரம் கைகள் தடுத்துகின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை இல்லையா நிச்சயமாக அதாவது இந்த தமிழ் தேசிய ஆழமான சிந்தனை என்பது மரத்து கூடாகவும் அறத்து கூடாகவும் வர வேண்டும் அப்போதுதான் அது ஒரு சரியான தளத்திலே பயணிக்கும் எங்களுடைய ஈழ தமிழருடைய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றிலே துரியப்பாவும் வந்திருக்கின்றார் மேதகு பிரபாகரனும் வந்திருக்கின்றார் இரண்டு பேருடைய சிந்தனையும் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கின்றது அதுபோன்ற தந்தை செல்வா இருந்திருக்கின்றார் அவருடைய சிந்தனை வித்தியாசமாக இருக்கின்றது இப்படி எதிரிகளும் உதிரிகளும் ஒரு சிந்தனையாகவும் இந்த மரத்து கூடாகவும் அறத்து கூடாகவும் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்களுடைய சிந்தனை வேறாகவும் இருந்திருக்கின்றதாகவே இந்த சரியான சிந்தனை என்பது அந்த மரத்துக்கும் அறத்துக்கும் கூடாகத்தான் வர வேண்டும் அதை நாங்கள் சரியாக செய்கின்ற போது நிச்சயமாக எங்களுடைய விடுதலை அரசியல் ஒருபோதும் தோற்காது இந்த இடத்தில் தான் அந்த ஊடகங்களுக்கும் ஊடவிலாளருக்கும் ஒரு பெரும் பணி உண்டு இத்தகைய உணர்வு மிக்க மக்களை ஒருங்கிணைக்கின்ற பணி எனவே அந்த நேர்மையில் வலுவாத ஊடகங்கள் நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடாக தமிழ் தேசிய ஊடகமாக இருக்கின்றதா என்றால் இன்று அது ஒரு கேள்விக்குறியான பயணத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு சில ஊடகங்கள் மட்டுமே இன்னும் அந்த ஒரு புனித பயணத்தை மேற்கொண்டு மேற்கொள்கின்றார்கள் அதில் நான் உறுதியாக சொல்வேன் தமிழ் முரசம் வானொலி அதனுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான ஊடகங்களுக்கு ஒரு பெரும்பணி உண்டு மக்கள் திறனை ஒருங்கிணைத்து சரியான கருத்துக்களை மக்கள் கருத்துக்களை உள்வாங்கி சரியான நெறிப்படுத்தல்களை செய்வதும் இந்த ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்வுகளை ஒழுங்கமைப்பதும் அந்த வகையில் அதை நான் வேண்டுகோளாக உங்களிடம் முன்வைக்கின்றேன் மக்களை குறிப்பாக நிலம் புலம் தமிழகம் என்ற அந்த புள்ளியில் எல்லா தமிழர்களையும் ஒருங்கிணைத்து இத்தகைய அரசியலை கொண்டு செல்வதற்கான களங்களை உருவாக்குங்கள் என்று தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன் நிச்சயமாக அதாவது இம் இப்போது எங்களோ எங்களை போன்ற இந்த ஊடக செயற்பாட்டாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால் இருக்கின்றது மக்களை ஒருங்கிணைப்பது அதாவது காரணம் அதிகமான மக்கள் கோடை காலம் என்று வந்துவிட்டால் தாயத்தை நோக்கி புறப்படுகின்றார்கள் உல்லாச பயணங்களை மேற்கொள்கின்றார்கள் உறவுகளை பார்க்க பயணிக்கின்றார்கள் அதனால் எங்களுடைய இந்த தமிழ் தேசியத்துக்காக பயணிக்கின்றவர்களோடு நேரடியாக முகம் காட்டுவதற்கு அவர்களுக்கு பெரிய சிரமமாக இருக்கின்றது காரணம் எதிரிகளுடைய விமான நிலத்தை கடந்து போக வேண்டும் அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை வந்துவிடும் போது அச்சம் இருக்கின்றது அதுதான் ஜூம் போன்ற ஊடகங்கள் நீங்கள் முகம் காட்டாமல் பயணிக்கலாம் அஹ் அவர்களுடைய குரல்கள் கருத்துக்கள் உள்வாங்கப்படுவதன் ஊடாக மற்றது நீங்கள் நூறு விழுக்காடு நான் மீண்டும் என்று சொல்கின்றேன் நூறு விழுக்காடும் ஒன்றடையும் என்று ஒரு புள்ளியும் இல்லை நிச்சயமாக மாற்று கருத்துள்ளோர் இருப்பார்கள் சமூகத்தில் ஒரு தேசியத்திலும் மாற்று கருத்துள்ளவர்களுக்கும் ஒரு விழுக்காடு உண்டு அந்த விழுக்காட்டின் எண்ணிக்கையை குறைக்கின்ற வகையில் அந்த எண்ணிய அந்த விகிதாசாரத்தை நாங்கள் குறைக்கின்ற வகையில் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்துக்களை விதைத்துக் கொண்டிருப்பது எங்களுடைய கடமை கருத்துக்கள் தான் மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் அதை நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று எங்களுடைய ஊடகவியலாளர் சத்தியமூர்த்தி புண்ணியமூர்த்தி அவர்கள் குறிப்பிட்ட கருத்து மிக முக்கியமானது நாங்கள் ஒரு படகை செலுத்துகின்ற மாலுமிகள் 
நாங்கள் அதை சரியான திசையில் அந்த படகை செலுத்துகின்ற போதுதான் அது சரியான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கும் ஆகவே நாங்கள் தவறுதலாக அந்த வழியை காட்டுகின்ற போது நிச்சயமாக அந்த போகின்ற வழியை நாங்கள் சென்றடைய முயல சென்றடைய முடியாது இலக்கு என்பது தவறாகத்தான் வந்தடையும் ஆகவே நாங்கள் சரியான வழியை காட்ட வேண்டிய கடப்பாடு இந்த தமிழ் தேசிய ஊடகத்திலே பணியாற்றுகின்ற அத்தனை ஊடக வீராளர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் க தலையாய கடமையாயிருக்கின்றது அந்த பணியை எதிர்வரும் காலங்களில் நாங்கள் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் இப்ப சிலருக்கு அது கடினமா இருக்கலாம் காரணம் பலர் சில முதலாளிகளுடைய சொல்லுக்குள் கட்டுப்பட்டு பணியாற்றிய வேண்டிய தேவை இருக்கின்ற காரணம் அவர்கள் வேதனத்துக்கு பணியாற்றுகின்ற போது அந்த முதலாளிகள் சொல்லுகின்ற அந்த சொற்களுக்கு கட்டுப்பட்டு பணியாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஒரு அவர்கள் சுதந்திரமாக சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு பல ஊடகங்களில் இருப்பது குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த நிலையிலே வந்து நாங்கள் மிகவும் எங்களுடைய அந்த தமிழ் தேசியத்துக்காக எங்களுடைய அந்த கடப்பாடை செய்வதற்கு அவர்களை மாற்ற வேண்டிய கடப்பாடும் எங்களிடம் இருக்கின்றது என்பதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்னை கேட்டால் வெளிநாட்டுக்கு வந்து விட்டோம் நிச்சயமாக இங்கே ஆயிரக்கணக்கான வேலைகள் வேலை வாய்ப்புகள் உண்டு பிழைத்து பிழைப்புக்காக வேலை செய்வதென்றால் ஆயிரம் வேலைகள் உண்டு வயிறு பிழைப்பதற்கு தான் உங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது அதையும் கடந்து ஊடக பயணத்தில் வருகின்றவர்கள் ஒன்று கவர்ச்சிகரமான இந்த ஊடக வழியை பயன்படுத்த நிபர்வார்கள் அவர்கள் அரசியலுக்குள் வருவது அவர்களுக்கு அது தெளிவு விருப்ப இருக்க மாட்டாது ஆனால் தமிழ் தேசிய ஊடகத்தில் பயணிக்கின்றவர்களுக்கு என்று ஒரு தகமை இருக்க வேண்டும் அது குறிப்பாக அரசியலில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று இருக்கின்ற சூழலில் அது இல்லை ஆனால் யார் சொன்னாலும் என் இனத்துக்கு ஒரு அந்த நேற்று என்னால் தெரிஞ்சுத்திராவுடைய ஒரு என் என் நாடு நலிகையில் நான் வேறு எதனையும் நினைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி பாடினார் அல்லவா அந்த அந்த என் த ம மொழியும் நாடும் நலிகையில் நான் வேறு எதனையும் நினைக்க மாட்டேன் அந்த விட்டு கொடுக்காத சமரசமற்ற அரசியலாக யார் சொன்னாலும் எங்கள் இனத்துக்கு நாங்கள் உண்மையாக இருப்பதிலிருந்து ஒரு அணு அளவும் நாங்கள் பிசக மாட்டோம் என்ற உறுதிப்பாடு வேண்டும் எப்படி அந்த அசோகா ஹோட்டலில் தேசிய தலைவர் உங்களுக்கு அழகான பிள்ளைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி பேரம் பேசிய பொழுது உயிர் அச்சுத்தல் வந்த பொழுது அசையாமல் சிரித்தபடி சொன்னாரோ அதை புன்னகையோடு நான் சொல்கின்றேன் அதே 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 உள் புன்னகை உள்வாங்கி கொண்டே சொல்கின்றேன் ஒரு ஊடவினாலன் எதற்கும் விலை போகக்கூடாது அவன் தன தன்னுடைய ஊடக அறத்தில் இருந்து தன் இனத்துக்கு பிழையாக அவன் செய்கின்ற பொழுது தான் செய்யும் நிலை வந்தால் தன்னையே கொ அளிக்க வேண்டுமே ஒழிய அந்த அறச்சீற்றம் அவனிடம் இருக்க வேண்டும் நான் என்னுடைய இலக்கில் இருந்து நான் எங்களுடைய மாவீரர்களுடைய கனவு அந்த தேசிய தலைமையுடைய பயணம் எங்கள் இனத்துக்கு ஒரு இழுக்கு வருகின்ற வகையில் ஒரு தவறு செய்கின்றவனாக நாங்கள் மாறுகின்றோம் என்றால் எங்களை நாங்கள் சிதைத்து விட்டு போக வேண்டும் வெள்ளாவிட்டால் இருந்து வந்து புறமுதுங்கி போக வேண்டும் இதற்குள் நின்று கொண்டு நாங்கள் தவறாக மக்களை வழிநடத்துவோம் என்றால் அது ஏற்புடையது அல்ல அது இரண்டகத்திலும் இரண்டகம் மிக சரியான கருத்து அதாவது ஒரு ஊடகவியலாளன் எப்போது தடம் புரண்டு போகிறானோ அப்போது அந்த தளத்தில் இருக்கக்கூடாது அது அவனுக்கு அந்த அந்த ஊடக பணியை சரியாக செய்ய முடியவில்லை அல்லது தடைகளாக இருக்கின்றது அல்லது தடரம் தடம் பொருளக்கூடிய சூழலாக அமைந்து விடுகிறது என்று சொன்னால் அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறி ஒவ்வொரு தொழிலை அல்லது ஒவ்வொரு பணியை செய்வதுதான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்றால் இந்த இடம் என்பது ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று ஒரு மாலுமிக்கு ஒப்பானவராக ஒரு ஊடகவியலாளன் அல்லது ஊடக செயற்பாட்டாளன் இருக்கின்றான் நீங்கள் அந்த இடத்திலிருந்து தவறான இடத்துக்கு அந்த படகை செலுத்துகின்ற போது அது நாங்கள் செல்கின்ற இலக்கை அடைந்து விட முடியாது என்பதுதான் மிக முக்கியமான விடயம் ஆகவே நாங்கள் சரியாக செயல்பட வேண்டுமானால் நாங்கள் அறம் நழுவி போக முடியாது நல்லது சோதனை இதுவரை இணைந்து கொண்டு பல அற்புதமான கருத்துக்களை இம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் தொடர்ந்தும் உங்களுடைய ஊடக பணி சிறக்க எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் சோதனை அந்த அத்தனை தீப்பொறிகளையும் ஒன்றடைத்து ஒரு பெரும் விடுதலை தீயை வளர்க்க வேண்டும் என்ற தகிப்போடு ஒரு தாகத்தோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் முரசன் வாழ்விக்கும் மனு உங்களுக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் தொடர்ந்தும் உங்கள் பணி சிறக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நிலவரம் நிலவரம் அரசியல் அரங்கம் அரசியல் அரங்கம்